தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சென்னையை அடுத்த பெரும்பாக்கம் அருகே சாலையில் குளம் போல் மழை நீர் தேங்கி நிற்கிறது இதன் காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் வினோத்திடம் கேட்கலாம் வினோத் பெரும்பாக்கத்தில் எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்கான வழிகள் ஏதேனும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு சிரமம் இருக்கிறதா அங்க இருக்கக்கூடிய கள நிலவரம் என்ன விஷ்ணு சென்னையை அடுத்த பெரும்பாக்கம் அதாவது குருசை மாற்று வாரியம் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள எட்டு அடுக்கு குடியிருப்பு பிரதான சாலையில் முழுவதும் மழைநீர் நேற்று மாலை முதலே தேங்கி நிற்பதால் அந்த குடியிருப்பில் வசிக்கும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவர்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைக்காக கடைகளுக்கு செல்லவும் மருத்துவமனைக்கு செல்லவும் எதுவும் முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் ஏனென்றால் அந்த குடியிருப்பில் இருந்து இந்த சாலையை பயன்படுத்தியால் அவர்கள் வெளியேற வேண்டும் எங்கு சென்ற செல்ல வேண்டும் என்றாலும் ஆனால் அந்த சாலையில் முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணீர் செல்வதால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த தண்ணீர் எங்கு என்றால் இந்த பகுதியின் அருகில் உள்ள தாழமூர் ஏரியில் நீர் நிறைந்ததால் அங்குந்தி உபரி நீரை வெளியேற்றியதால் அந்த தண்ணீர் அனைத்தும் இந்த பகுதிக்குள் புகுந்ததால் இது போன்ற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இந்த பகுதி மக்களுக்கு நிலையில் உள்ளது அதே போல ஒட்டியம்பாக்கம் பெரிய ஏரியில் தண்ணீர் நிறைந்ததால் அந்த ஏரியின் உபரி நீர் தாழ்மூர் ஏரிக்கு சென்றதாகவும் தாழ்மூர் ஏரியில் நீர் நிறைந்தால் உபரி நீர் திறந்து விட்டதால் இந்த செம்மஞ்சேரி அதாவது இந்த பெரும்பாக்கம் எட்டு பகுதிக்கு சென்றதால் அப்பகுதி மக்கள் மிகவும் தத்தளித்து வருகின்றனர் தண்ணீரா இந்த பகுதி மக்கள் கடைகளுக்கும் செல்ல முடியாமல் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்க கூட வெளியே வர முடியாமல் ஒரு சூழல் அங்க நிலை வருகிறது விஷ்ணு நன்றி வினோத் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு பொதுவாக ஒவ்வொரு மழைக்கும் இந்த பெரும்பாக்கம் பகுதியில் இந்த பெரும்பாக்கம் பகுதி மட்டுமல்லாது சென்னை முழுவதிலுமே தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த சூழ்நிலையில் பெரும்பாக்கம் பகுதியில் இது ஒரு தொடர்கதையாகவே இருக்கக்கூடிய நிலையில் பொதுமக்கள் இந்த மழை நீரை போக்குவதற்கு அகற்றுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் தற்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலவரம் என்ன என்பது குறித்து நமது செய்தியாளர் வினோத் வழங்கக்கூடிய கூடுதல் தகவல்களை தற்போது நாம் பார்த்தோம் மேலும் ஒரு அண்மை செய்தியை பார்க்கிறோம் கடலூரில் என்எல்சியில் இருந்து மழை நீர் வெளியேற்றப்பட்டதால் கொடக்குடி பகுதியில் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி உள்ளன கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் கடலூரில் என்எல்சியில் மழை நீர் தேங்கி இருந்தது இதனால் நிலக்கரி வெட்டும் பணியும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் என்எல்சியில் இருந்து தேங்கி இருந்த மழை நீரை வெளியேற்றும் பணியும் நடைபெற்று வருந்தது வெளியேற்றப்பட்ட மழை நீர் கொளக்குடி பகுதியில் அமைந்திருக்கும் நெற்பயிர்களை மூழ்கடித்திருக்கிறது இதனை அண்மை செய்தியாக பார்க்கிறோம் கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் பிரேமானந்த் நம்மோடு தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் கேட்டு பெறலாம் பிரேமானந்த் கடலூர்ல எப்போதுமே ஜியோகிராபிக்கலி கடலூர் தான் நீர் வடிகாலாக அமைந்திருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் கடந்த ஆண்டு அதற்கு முந்தைய பருவமழைகளில் கடலூர் அதிகப்படியாக பாதிப்பை சந்தித்திருந்த நிலையில் சிறப்பு நிதியை ஒதுக்கி இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதாக தமிழக அரசு கூறியிருந்தது மீண்டும் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லையா நிச்சயமாக மற்ற பிரியா நீங்கள் கூறியபடிதான் அதாவது கடலூர் மாவட்டம் தொடர்ந்து இயற்கை சீற்றத்தால் பாதிக்கப்படும் மாவட்டம் என்பதால் கடல் தமிழக அரசு கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு கூடுதல் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி சிறப்பு நிதிகளை ஒதுக்கி பல்வேறு வடிகால் வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் நிரந்தர வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கடந்த இரண்டு பதினஞ்சாம் ஆண்டு இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பண்ணது அந்த இருநூறு கோடி ரூபாய் முறையான வடிகால் வசதிகளை செய்யவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை மக்கள் முன்வைக்கிறார்கள் தற்போது ஒரு நாள் பெய்த மழைக்கே கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு மழை வெள்ள பாதிப்பு எப்படி இருந்ததோ அதே போல்தான் தற்போது காணப்பட்டிருக்கிறது நேற்று இரவு ஒரு மழை செய்யவில்லை என்ற காரணத்தினாலும் நேற்று முன்தினம் பெய்த ஒரு நாள் மழைக்கு கடலூர் மாவட்ட பொழுது வெள்ளக்காடாக தற்கொலை செய்கிறது குறிப்பாக ஆண்டுதோறும் என்எல்சியில் இருந்து என்எல்சி சுரங்கத்தில் இருந்து பெய்யக்கூடிய மழை நாள் தேங்கக்கூடிய சுரங்க நீரை ஆண்டுதோறும் அருகாமையில் உள்ள குறிஞ்சிப்பாடி கொலக்குடி மற்றும் பரவனார் வழியாக இந்த என்எல்சி உபரி நீரை வெளியேற்றி வருகிறார்கள் அதாவது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலமாக என்எல்சி உபரி நீரை வெளியேற்றி வருகிறார்கள் ஆனால் 
என்எல்சி நிர்வாகம் அவர்கள் கூறுவதை விட அதிக அளவு வெளியேற்றுவதால் தற்போது அருகாமில் உள்ள கொலக்குடி கிராமத்தில் பரவலாற்று உடைப்பு ஏற்பட்டு சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் தற்போது விவசாய நிலங்கள் புழுக்கடித்திருக்கிறது மேலும் அருகாமில் உள்ள மேட்டு தெரு மக்களை சுமார் நூத்தி ஐம்பது வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்கிறது அங்கிருக்கும் நூத்தி எழுபது மக்களை வந்து தற்போது மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் நேற்று மீட்பு வந்து அருகாமில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தூக்கப்பள்ளிகள் தற்போது முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்எல்சி நிர்வாக சார்பில் அவர்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்க வேண்டும் உணவுகளை வழங்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் இந்த நிலையில் தற்போது மழையானது நேற்று இரவு பெய்யவில்லை என்றாலும் அடையில் ஏரியில் ஏற்பட்ட பரவநாட்டில் ஏற்பட்ட உடைப்பின் காரணமாக சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர்கள் விவசாய நிலங்கள் முற்றிலுமாக முழுகிருக்கிறது இதனால் விவசாயிகள் பெருமளவு